Voici la France. En voilà un pays qui a un problème bien connu. Ce problème, mis au goût du jour avec l'ouvrage « Paris, le désert français » en 1947, a entraîné une série de politiques pour transformer le territoire et décentraliser le pays de sa capitale. En effet, le principal problème de la France, c'est la centralité de Paris. Cette ville est trop importante par rapport au reste du pays. Mais en réalité, ce centralisme existe dans de nombreux autres pays. L'originalité de la France est d'en avoir fait un enjeu majeur. Enjeu qui a dicté tous les aménagements du territoire pendant 50 ans, et ce sans réel succès. On va voir à quoi ressemble la France d'aujourd'hui. Territoire Tout d'abord, jetons un regard au territoire français. En effet, la France est à la fois la France métropolitaine, soit le territoire situé en Europe, mais c'est aussi des territoires situés sur d'autres continents, l'outre-mer. La France d'outre-mer sont les résidus de l'empire colonial français et compte aujourd'hui environ 3 millions d'habitants. C'est évidemment peu en comparaison aux 65 millions de métropolitains, mais ça reste une grande population en comparaison aux autres Outre-mer d'Europe. Par exemple, l'Outre-mer britannique ne compte que 300 000 habitants, l'Outre-mer néerlandais légèrement plus. En Europe, l'Espagne a une population ultramarine similaire avec les îles Canaries et leurs 2 millions d'habitants, mais ça reste moins que la France. Sinon, il y a la Russie et son territoire asiatique qui compte presque 40 millions d'habitants, mais c'est une autre histoire. La France métropolitaine n'est plus appelée ainsi depuis 2023. Il faut dire hexagone, c'est le nouveau terme officiel, dans les faits ça reste une métropole, dans le sens que c'est le territoire du pays colonisateur et l'outre-mer étant les colonies. Et je pense que je peux me permettre de le dire, mais le rapport entre l'Hexagone et l'outre-mer en France est encore à certains égards celui d'une métropole avec ses colonies, même si aujourd'hui le terme de colonie est totalement proscrit, mais je ne rentrerai pas dans les détails car ce n'est pas le sujet de la vidéo. En ce qui concerne le territoire métropolitain, il est composé du territoire continental et de la Corse. Et là encore, on peut voir que la France est un assemblage de territoires bien variés, avec des peuples souvent très différents. Que ce soit la Bretagne, historiquement celte, le Pays Basque, où on parle le Basque, ou encore le Roussillon, où on parle le Catalan, et tout le sud de la France, de manière générale, qui est Occitane, une langue plus apparentée au Catalan qu'au français standard, en effet le français standard est une langue créée à partir des parlers de Paris et des régions autour, car tout le nord de la France est composé des langues d'Oyle. C'est une famille de langues et dialectes. Le français standard vient de ces dialectes, la langue d'Oyle est proche d'une autre famille, qui est celle des langues arpitanes. Tout au nord, il y a une zone historiquement flamande. Et ensuite, il y a les zones allemandes et italiennes au sein du territoire français. Commençons par regarder la zone allemande. La zone allemande correspond à tous les territoires français où on parle historiquement des dialectes allemands. On dénombre deux familles de langues allemandes présentes en France. Les dialectes du moyen allemand occidental dont une partie est parlée en France. En France, on utilise le terme de francique lorrain pour désigner tous les dialectes du moyen allemand occidental parlé en France. L'autre famille allemande parlée en France est l'alémanique. On utilise le terme alsacien pour désigner les dialectes alémaniques parlés en France. Il n'existe pas une langue alsacienne standard. Ensuite, il y a les langues italiennes. Pour être plus précis, c'est des dialectes toscans qui sont parlés en territoire français en Corse. Géographie physique La France a une géographie physique plutôt avantageuse. Et ça s'est ressenti dans l'histoire de ces derniers siècles. Par exemple, le pays est bordé par des montagnes au sud, les Pyrénées, et des montagnes au sud-est, les Alpes. On y trouve d'ailleurs le plus haut sommet de France, le Mont Blanc, à la frontière italienne. Il y a d'autres petites chaînes de montagnes, les Vosges, le Jura et le Massif Central. Le pays est ensuite drainé par plusieurs fleuves, Garonne, Rhône, Loire et Seine. Il y a aussi le Rhin qui passe par la frontière française. Et ça permet à la France d'avoir de grandes zones agricoles, avec un climat tempéré. Bref, la géographie physique est excellente. Des plaines, un bon climat, de l'eau, l'accès à la mer, la protection par les montagnes. Voilà pourquoi la France a toujours été un pays très peuplé. Si on s'amuse à remonter au Moyen-Âge, on peut dire qu'à cette époque, la France est la principale puissance démographique d'Europe. Et à l'époque, les trois zones avec de grandes populations étaient la Chine, l'Inde et l'Europe. Aujourd'hui, la France ne compte que 67 millions d'habitants. On est loin du haut du classement. D'autres pays d'Europe ont dépassé ou atteint cette même population, tout simplement parce que la France a entamé sa transition démographique très tôt, bien avant tout le monde, au XVIIIe siècle. Mais maintenant qu'on a vu le relief, allons voir où vit la population. Réseau Le réseau urbain français s'articule autour de sa capitale, Paris. Plus grande agglomération du pays, elle compte environ 12 millions d'habitants, la ville est au centre de la moitié nord du pays, la zone où on parle les langues d'Oyle. Les deux agglomérations suivantes sont Lyon et Marseille, qui ont presque la même population, un million et demi chacune. Lyon se trouve dans la zone linguistique arpitane, Marseille dans la zone occitane. Ensuite viennent les trois agglomérations millionnaires, Lille, Toulouse et Bordeaux. Après on baisse d'un cran, d'abord avec des agglomérations multipolaires, comme la Côte d'Azur autour de Nice, et le bassin minier autour de Lens et Douai, Nantes, Toulon et Strasbourg font un demi-million d'habitants chacune, et on a les principales agglomérations du pays. On peut ajouter Montpellier, Avignon et Grenoble qui approchent le demi-million d'habitants. Si on regroupe les agglomérations, on peut trouver de grandes régions de population. Tout d'abord celle autour de Paris, bien sûr, avec Rouen, qui compte 13 à 14 millions d'habitants. Une autre dans l'extrême nord du pays, entre Lille et les bassins miniers, on atteint facilement les 3 millions d'habitants. 
Au sud, tout l'arc méditerranéen réunit de nombreuses agglomérations qui forment un total de 7 à 8 millions d'habitants. Il y a aussi toute la région autour de Lyon et Grenoble. Cette dernière est reliée à la Méditerranée en suivant le fleuve du Rhône. On parle de couloir rhodanien entre les montagnes. A l'ouest, il y a beaucoup d'agglomérations, mais elles sont assez isolées les unes des autres. Dans le sud-ouest, Bordeaux et Toulouse dominent leur région d'influence, empêchant d'autres agglomérations de se former. Enfin, il y a toute la zone de l'Alsace qui est très densément peuplée. La France s'intègre dans plusieurs axes européens. Le premier axe est celui de la banane bleue, un axe qui va de Londres jusqu'à Milan et qui est considéré comme la zone la plus peuplée, la plus riche et la plus industrialisée du continent européen. L'île et Strasbourg sont dans le tronçon central de l'axe. Ces villes sont liées à des sous-axes. L'île se trouve au bout d'un couloir qui part de l'île et va jusqu'à Amsterdam. L'axe correspond à la largeur de la fameuse banane bleue. Strasbourg se trouve dans un couloir de forte densité le long du Rhin, entre la Suisse et l'agglomération entre Mayence et Francfort. Le réseau autoroutier français s'est développé à partir des grandes agglomérations. Les autoroutes ont commencé à se développer dans les années 60. En 70, l'autoroute allait de Lille jusqu'à Marseille avec des tronçons sur la Côte d'Azur et jusqu'à Rouen. Au début des années 1980, toutes les grandes villes sont reliées au réseau autoroutier national. Seule Nantes est encore isolée du réseau. Cependant, la conception du début des années 1980 montre bien une réalité. Il y a une sorte de grand vide au milieu. En ce qui concerne le chemin de fer à grande vitesse, là aussi, il est très centralisé autour de Paris. En 1981, le tronçon Paris-Lyon voit le jour. En 1989, le tronçon entre Paris et Le Mans pour relier la Bretagne. En 1993, jusqu'à Lille. En 2001, jusqu'à Marseille. En 2007, jusqu'à Strasbourg. En 2017, jusqu'à Bordeaux et Rennes, et aussi Montpellier. Tout est centré sur Paris. Et on trouve deux métropoles qui sont encore bien loin des lignes à grande vitesse, Toulouse et Nice. Et regardons les aéroports les plus fréquentés du pays. Les deux aéroports parisiens d'abord, avec 76 et 32 millions de passagers en 2019. Celui de Nice en troisième place, avec 14 millions de passagers. Nice, car c'est une ville très touristique, mais aussi parce qu'elle est très mal reliée à Paris par le train. Et ensuite viennent Lyon et Marseille, puis Toulouse. Ils ont une dizaine de millions de passagers chacun. J'ai donné les chiffres de 2019, car depuis la pandémie du Covid, la fréquentation n'avait pas atteint son niveau d'avant en 2022. Les deux lignes intérieures les plus fréquentées du pays sont, sans surprise, celle entre Toulouse et Paris, et celle entre Nice et Paris. Les deux villes m'a desservi par le train, car trop loin. Mais on se retrouve avec ce grand vide, encore une fois, et ça sera le sujet du chapitre suivant. La diagonale du vide La zone à faible densité qui coupe la France en deux est surnommée la diagonale du vide. Un terme très négatif, mais qui constate d'un cas très particulier, même à l'échelle de l'Europe. L'Europe a une plutôt grande densité. Les zones à faible densité sont souvent des zones excentrées, soit c'est l'Europe de l'Est, Biélorussie, Russie par exemple, soit c'est le nord de la Fénoscandie, ou sinon les Alpes. En France, on trouve des zones à très faible densité, dignes de l'Europe de l'Est. Par exemple, si je prends l'ancienne région administrative du Limousin, on ne compte que 40 habitants au kilomètre carré. Dans l'ancienne région administrative d'Auvergne, on compte 50 habitants au kilomètre carré. Dans l'ancienne région administrative des Midi-Pyrénées, on compte 60 habitants au kilomètre carré. On y trouve Toulouse. Si j'enlève le département où se situe Toulouse, on perd la moitié de la population de la région et la densité passe à 25 habitants au kilomètre carré. Des densités très faibles, malgré un climat totalement adapté à une grande population. N'oublions pas que la France était le géant démographique d'Europe au Moyen-Âge grâce à ses terres fertiles. Si elles sont si peu peuplées, c'est dû à l'exode rural. Aucune ville n'a réussi à se développer dans ces régions et c'est ailleurs que sont partis les habitants. Ce processus a surtout commencé au 19e siècle et s'est accentué au 20e siècle. Avant la seconde moitié du 19e siècle, les densités étaient équivalentes entre la diagonale actuelle et le reste du pays. C'est pour ça que cette zone est tellement mise en évidence. On peut même trouver une continuité avec l'Espagne dans cette grande zone peu peuplée. Mais les raisons sont différentes. Comme on a pu le voir avec le réseau, la diagonale du vide est un petit peu à l'écart des grands axes. La ligne LGV entre Paris et Lyon traverse la diagonale du vide, mais ne s'y arrête pas. Et ce sont de nombreuses villes hors des grands axes. Mais on trouve de nombreuses villes dans la diagonale du vide. Limoges par exemple, ou Clermont-Ferrand. Ces villes ont été reliées tardivement au réseau autoroutier français, mais elles le sont désormais. L'autoroute A75 relie Clermont-Ferrand à l'autoroute A9. Sa construction a commencé dans les années 1990, et la pièce maîtresse est le viaduc de Millau, inauguré en 2004. Elle permet de réhabiliter les villes à proximité de l'autoroute. Clermont est au centre d'un axe de Paris à la Méditerranée. Limoges a été relié à cet axe dans les années 90-2000 avec une autoroute. C'est dans le cadre de la tentative de repeuplement de la diagonale du vide qu'a eu lieu le scandale des enfants de la Creuse. De nombreux enfants nés à la Réunion dans l'Outre-mer ont été envoyés dans la Creuse pour la repeupler. Ils sont 2000 environ à avoir été envoyés entre 63 et 84. Mais repeupler la diagonale du vide n'est pas chose simple. Tant qu'il y a peu d'infrastructures, il y aura peu de gens qui viendront. Et au contraire, les gens partiront à la recherche de meilleures infrastructures. Il est presque impossible de repeupler cette zone qui a été désormais dépeuplée. Surtout que certains espaces ont trop de relief. En 1946 sort le célèbre livre « Paris et le désert français » par Gravier. Le livre explique la trop grande influence de Paris en France et le manque de développement des autres régions. 
Ce livre va devenir un guide pour les politiques d'aménagement en France qui vont chercher à décentraliser le pays. L'organisme devant mener ce travail est la Datar, créée en 63. Mais l'objectif premier ne sera pas de repeupler cette diagonale du vide, mais au contraire, de développer ce qu'on peut développer ailleurs en France. Décentralisation La décentralisation doit éviter que Paris soit une place trop centrale en France. Tout d'abord, une liste de 8 métropoles d'équilibre est créée. L'objectif est de faire de ces 8 villes des pôles urbains régionaux qui doivent concurrencer directement Paris dans leur région, pour inciter la migration vers ces villes plutôt que la capitale. Les 8 métropoles sont les suivantes, Lille, Nantes, Strasbourg, Nancy, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Marseille. Finalement, il ne s'est pas passé grand chose, le statut ayant été symbolique. Au contraire, elles ont même empêché le développement d'autres villes provinciales, alors que Paris continue à grossir. Un autre projet a vu le jour, celui des villes nouvelles. Le but étant de créer de nouvelles villes à proximité d'agglomérations déjà existantes, pour guider le développement des agglomérations. Par exemple, à Paris, il y a eu la ville nouvelle de Sénard, pour développer le sud de l'agglomération et la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, pour développer l'est de l'agglomération. Marne-la-Vallée est encore en plein développement. Créée dans les années 60, elle accueille le parc Disneyland en 92 pour en faire un véritable pôle d'activité. Quelques villes nouvelles ont été créées en province, par exemple à Rouen, avec la ville de Val-de-Reuil en 81. La ville est reconnaissable à l'absence de village historique. Le but d'une ville nouvelle est d'avoir son propre centre-ville, contrairement aux banlieues d'Ortoir. Les grands aménagements ont concerné aussi les transports publics. En 70, seul Paris dispose d'un métro. Marseille en 77, puis Lyon en 78 dispose de leur métro à leur tour. Ensuite, Lille en 83 inaugure le métro automatique léger, Toulouse fait la même chose en 93 et Rennes en 2002. À cela s'ajoute une multitude de villes disposant de tramways. Le premier tramway de nouvelle génération voit le jour en 85 à Nantes, puis en 87 à Grenoble. En 1982 est annoncée la loi d'orientation des transports intérieurs, qui permettra dans les années 80 des premiers réseaux ferroviaires régionaux. Ce sont des organismes régionaux qui commencent à gérer des transports en train dans les années 90. Aujourd'hui, le concept va plus loin en cherchant à créer des transports métropolitains dans les différentes villes françaises. Pour le moment, seul Paris dispose d'un véritable réseau de trains de banlieue. Au-delà de ces projets pour revitaliser les métropoles régionales, l'aménagement du territoire français s'est aussi concentré sur deux aspects touristiques majeurs, le tourisme balnéaire et le tourisme hivernal. Les plages d'un côté, les montagnes de l'autre, deux paysages opposés qu'on a cherché à revitaliser. La mission Racine est le plan qui a permis de créer de nombreuses stations balnéaires en Méditerranée. Elle concerne l'ancienne région administrative du Languedoc-Roussillon. L'autre partie de la Méditerranée était déjà très touristique. On y trouve notamment la Provence et la Côte d'Azur. Par contre, le reste du littoral était marécageux et les touristes préféraient aller directement en Espagne, plus propice au tourisme balnéaire. Des zones inhabitées le deviennent. Le Gros du Roi existait déjà dans la Camargue littorale. On y construit à proximité. Port Camargue et la Grande Motte. La Grande Motte est la plus célèbre des stations construites ex nihilo. Les premiers immeubles en forme de pyramide voient le jour dès la fin des années 60. D'autres stations voient le jour plus au sud, le Cap d'Agde à Agde, gruissant plage non loin de Narbonne, Saint-Cyprien-Plage non loin de Perpignan. De l'autre côté, le plan neige est le plan qui doit revaloriser les montagnes pour en faire des régions attractives avec de grands bassins d'emploi. Lancé dans les années 60, le plan permet la construction de nombreux logements pour les stations de ski dans les années 70. Les Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble en 68 sont l'événement promoteur du plan. Le plan neige a permis le développement de nombreuses stations de ski et la création d'autant de nouvelles. Les emplois ont été créés, mais ils ont surtout permis à une population extérieure d'en bénéficier. Continuons à marginaliser les populations locales. C'est l'apparition de l'écologie dans le débat public à la fin des années 70 qui mettra fin à ce plan désastreux pour le paysage et l'environnement. Conclusion La France est un pays tiraillé entre son désir de rééquilibrage et entre son désir de grandeur de Paris. Avoir une métropole digne de Paris est un atout économique pour la France. Paris est une ville mondiale et en Europe, elle est comparable à Londres en termes d'importance internationale. Aucune autre ville européenne n'a un tel niveau. Cependant, pendant de nombreuses années, la France a cherché à développer des régions qu'il est impossible de repeupler. Cette décentralisation était d'ailleurs très centralisante. Avec l'État tout-puissant qui tente de régler l'homogénéité entre les régions, il y a une incohérence qui se dessine. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur la France. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à la prochaine